விவர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் டேண்ட்ரஃப் இந்த ஜென்ரேஷனில் இருக்க பல பேருக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை டேண்ட்ரஃப் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்றைக்கி இருக்க அடல்ட்டுக்கு இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய தலைவலின்னு சொல்லலாம் டேண்ட்ரஃப் இன்றைக்கி இருக்க அடல்ட்டெலாம் என்ன ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா எனக்கு இருக்கிறதே கொஞ்சம் முடிப்பா இதுல டேண்ட்ரஃப் வேற இன்னும் இருக்கிற முடியும் கொட்டிடுமோன்னு ரொம்ப பயமா இருக்குன்னு பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க சோ அப்படி ஃபீல் பண்றவங்களுக்கு நான் கேட்கற ஒரு ஒரு கொஸ்டின் டேண்டர் பிரச்சனை இருக்க பல பேர் என்ன பண்ணிருப்பீங்கன்னா யூடியூப்ல பல விதமான டேண்டர் ரிலேட்டட் வீடியோ சர்ச் பண்ணி பாத்துருப்பீங்க அதுல பல பேர் பல விதமான சஜஷன் சொல்லிருப்பாங்க இந்த ஹேர் ஆயில் யூஸ் பண்ணுங்க இந்த ஹோம் ரெமடி ட்ரீட் பண்ணுங்க மாதிரி பல சஜஷனை கேட்டிருப்பீங்க அதுல ஏதாவது ஒரு சஜஷன் உங்களை இம்ப்ரெஸ் ஆகி நீங்க அதை ஃபாலோ பண்ணி உங்களுக்கு இப்ப டேண்டர்ஃபே இல்லை நான் முழுமையா கியூர் ஆயிட்டு நீங்க நம்பினீங்கன்னா ஸோ அப்படி உங்களுக்கு முழுமையாக கியூர் ஆயிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட்ல லீவ் பண்ணுங்க இது மற்றவங்களுக்கு உதவியா இருக்கும் இன்னும் சில பேர் நினைக்கலாம் நான் இருக்கிற எல்லா ஆன்டி டேண்ட்ரப் ஷாம்பும் யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டேன் நான் இருக்கிற எல்லா ஹோம் ரெமடியும் நான் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி பார்த்துட்டேன் நான் எல்லாருடைய சஜஷனும் நான் கேட்டு பார்த்துட்டேன் இது வரைக்கும் என்ன டேண்ட்ரப் முழுமையாக குணமாகவே இல்லை ஸோ டேண்ட்ரப் முழுமையாக குணப்படுத்த முடியுமா முடியாதா ஸோ அதுக்கான தீர்வு தான் என்ன ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் எனக்கு எப்படி தான் டேண்ட்ரப் வந்ததுன்னே தெரியல அதற்கு என்ன சரியான ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும்னு தெரியல அந்த சந்தேகத்தில் நீங்கள் இருக்கீங்களா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ண நம்ம கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் உங்களுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கிடைக்கும் அதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நீங்கள் நம்ம தமிழ் மொழி கொஸ்டினில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ முதல் கொஷின் ஸோ நான் எல்லா ஆண்டி டேண்ட்ரஃப் ஷாம்பும் யூஸ் பண்ணிட்டேன் எனக்கு டேண்ட்ரஃபே குணமாகல இது வரைக்கும் ஸோ டேண்ட்ரஃப் கியூர் பண்ண முடியுமா முடியாதா ஸோ என்னுடைய ஒப்பீனியன் டேண்ட்ரஃப் முழுவதும் கியூர் பண்ணவே முடியாது இது ஒரு கண்ட்ரோலபிள் கண்டிஷன்ஸ் தான் ஸோ நீங்கள் கண்ட்ரோலபிள் கண்டிஷன் சொன்னோடனே நீங்கள் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒரு குறிப்பிட்ட வயசுக்கு மேலே எல்லாருக்கும் இது வரக்கூடிய ஒரு கண்டிஷன் தான் இது ஒரு சீரியஸான கண்டிஷனும் இல்லை அதனால நீங்கள் ஸ்ட்ரெஸ் ஆகவோ உங்கள் மன உளைச்சலாகவோ தேவையில்லை இது பொதுவாக நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்டு கிட்ட கேட்டிங்கன்னா அவருக்கும் டேண்ட்ரஃப் இருக்கும் உங்கள் ரிலேட்டிவ் கிட்ட கேட்டிங்கன்னா அவருக்கும் இந்த மாதிரி டேண்ட்ரப் பிரச்சனை இருக்குது என்ன பண்ணணும்னு தெரியாத ஒரு குழப்பத்தில் இருப்பாங்க ஸோ டேண்ட்ரஃப்க்கு சில ரெமடிஸ்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் நம்ம லேட்டராக பார்க்கலாம் ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணாலே ஈஸியாக டேண்ட்ரஃபை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் ஸோ டேண்ட்ரஃபை நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டிங்கன்னா டேண்ட்ரஃபால் உங்களுக்கு ஹேர் ஃபால் ஆகிறத ப்ரவன் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி எல்லாருக்கும் காமனாக இருக்கக்கூடிய என்ன ஒரு கொஸ்டின் எனக்கு எப்படி தான் டேண்ட்ரஃப் வந்ததுன்னே தெரியல ஸோ டேண்ட்ரஃப் வர்றதுக்கு இரண்டு முக்கிய காரணம் இருக்குது முதல் காரணம் என்னென்னா மேலசீசியா என்ற ஒரு ஃபங்கஸ் அதாவது இது ஒரு பூஞ்சை இந்த ஃபங்கஸ் க்ரோத் நம்ம ஸ்கேல்ப்பில் அதிகமாகும் போது அதுதான் நம்ம டேண்ட்ரஃப்னு சொல்கிறோம் ஸோ எப்போ அதிகமாகும்னா நம்ம ஸ்கேல்ப்பில் ஆயிலாக இருக்கும்போது அல்லது மாய்ஸ்டாக இருக்கும்போது இதனுடைய க்ரௌத் அதிகமாக இருக்கும் அதாவது நம்ம பன்னெண்டு வயசு கிராஸ் ஆகும்போது நம்ம உடலில் டெஸ்டோசிரோன் என்ற ஒரு ஹார்மோன் சுரக்கும் இந்த ஹார்மோன் நம்ம ஸ்கேல்ப்பில் ஆயிலை செக்ரீட் பண்ணும் இதனால் நம்ம ஸ்கேல்ப்பு மாய்ஸ்டர் ஆகும் ஸோ மாய்ஸ்டர் ஆகிறதுனால இந்த டேண்ட்ரஃப் ஈஸியாக க்ரௌத் ஆகும் ஸோ இந்த இதனுடைய க்ரௌத் ரொம்ப அதிகமாகும் போது நம்ம ஸ்கேல்ப்பில் இருக்க தசைகளை சிதில் சிதிலாக வெளியேற்றும் அதை தான் நம்ம டேண்ட்ரஃப்னு சொல்கிறோம் அதனால தான் டேண்ட்ரஃப் இருக்கவங்க அவங்களுடைய ஹேர் அண்டு ஸ்கேல்ப்பை ட்ரையாக வச்சுருக்கணும்னு சொல்கிறோம் ஸோ உங்களுக்கு டேண்ட்ரஃபே வரக்கூடாதுனா என்னுடைய ஒப்பீனியன் என்னென்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களுடைய ஹேர் அண்டு ஸ்கேல்ப்பை ட்ரையாக வச்சுக்கோங்க ஸோ உங்களால் ட்ரையாக வச்சுக்க முடியல நீங்கள் ஒரு டிஸ்கம்ஃபர்ட்டை ஃபீல் பண்ண நினச்சிங்கன்னா ஜஸ்ட் ஹேர் ஆயில் அப்ளை பண்ணுங்கள் அப்ளை பண்ணிவிட்டு லேட்டராக வாஷ் பண்ணுங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களுடைய ஹேர் அண்ட் ஸ்கேல்ப்பை ட்ரையாக வச்சுருக்க பழகிக்கோங்க ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த காலகட்டத்தில் பல பேருக்கு டேண்ட்ரஃப் வரதுனால பல கம்பெனிஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பல விதமான ஹேர் ஆயிலை விளம்பரப்படுத்துகிறாங்க ஸோ இந்த ஹேர் ஆயிலை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா டேண்ட்ரஃப் உங்களுக்கு முழுமையாக குணமாகிடும் கண்ட்ரோல் ஆகிடும்ட்டு பல விதமான கம்பெனிஸ் வந்து விளம்பரப்படுத்துகிறாங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த ஒரு ஹேர் ஆயிலும் டேண்ட்ரஃப் முழுவதும் கியூர் பண்ணவே முடியாது ஹேர் ஆயில் வாங்கி நீங்கள் ஏமாறாதீங்க ஸோ எப்பவும் நம்ம இன்டர்னலாக எடுக்கிற ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கும் அதாவது மெடிசனுக்கும் எக்ஸ்டர்னலாக நம்ம அப்ளை பண்ணுற ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கும் ஹேர் ஆயிலுக்கும் ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது இன்டர்னலாக எடுக்கிறது ரொம்பவே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எஃபெக்டிவாக இருக்கும் கம்பேர்ட் டு எக்ஸ்டர்னல் ஸோ அதனால தான் சொல்கிறேன் எந்த ஒரு ஹேர் 
ஸோ உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு ஐடியா கிடைச்சிருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் எப்படி நம்மளுக்கு டேண்ட்ரஃப் வந்தது அதனுடைய காசஸ்லாம் என்னென்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன் ஸோ நம்ம அடுத்த வீடியோவில் டேண்ட்ரஃபுக்கு என்னென்ன ட்ரீட்மெண்ட்லாம் அவைலபிளாக இருக்குது நம்ம எந்தெந்த ஆன்டி டேண்ட்ரஃப் ஷாம்புலாம் யூஸ் பண்ணால் டேண்ட்ரஃபை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும்ட்டு நம்ம அடுத்த வீடியோ நெக்ஸ்ட் சண்டே வருது கண்டிப்பாக மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரணும்னா வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன் மீண்டும் மற்றொரு சுவாரஸ்யமான பதிவில் சந்திக்கலாம் பாய் பாய் ட